Dans cette vidéo, vous voyez comment appairer un bouton poussoir sans fil dans un FSR 61 NP 230V. À la livraison, la mémoire interne est vierge. Si vous n'êtes pas sûr si quelque chose a déjà été appairé, alors il est conseillé d'effacer la mémoire complètement. Placez le sélecteur du haut sur CLR. Dans les 10 secondes suivantes, tournez le sélecteur du bas trois fois vers la butée droite. Appairez un bouton poussoir. Le sélecteur du bas détermine la fonction du bouton poussoir. Pour appairer un bouton poussoir universel, choisir la position 80. Placez le sélecteur du haut sur LRN, la LED clignote. Pressez le bouton, la LED s'éteint et confirme ainsi l'appairage. Choix de la fonction. Fonction relais. Avec le sélecteur du bas, réglez la temporisation. Dans notre exemple, infini. Avec le sélecteur du haut, choisir la fonction ER. Le relais ferme aussi longtemps que le bouton est pressé. Fonction Télérupteur Avec le sélecteur du bas, réglez la temporisation. Dans notre exemple, infini. Avec le sélecteur du haut, choisir la fonction ESV. On obtient ainsi une fonction Télérupteur classique. Télérupteur avec temporisation et éclairage permanent. Avec le sélecteur du bas, réglez la temporisation. Dans notre cas, 2 minutes. Avec le sélecteur du haut, choisir la fonction ESV plus éclairage permanent. Avec une pression courte, on active la fonction télérupteur avec temporisation. Avec une pression de plus d'une seconde, l'éclairage permanent est activé pour 2 heures. Télérupteur avec préavis d'extinction. Avec le sélecteur du haut, choisir la fonction ESV plus préavis d'extinction. Avec une pression courte, on active la fonction télérupteur avec temporisation. 30 secondes avant l'extinction, la lampe clignote trois fois. Télérupteur avec éclairage permanent et préavis d'extinction. Avec le sélecteur du haut, choisir la fonction ESV plus éclairage permanent plus préavis d'extinction. Avec une pression courte, on active la fonction télérupteur avec temporisation et préavis d'extinction. Avec une pression de plus d'une seconde, l'éclairage permanent est activé pour deux heures. 30 secondes avant l'extinction, la lampe clignote trois fois. Effacez individuellement un bouton poussoir. Placez le sélecteur du haut sur CLR. Pressez le bouton, la LED s'éteint et confirme ainsi l'effacement.